Today's Gospel, Monday, April 26, is taken from St. John, chapter 10, verses 1 to 10. Jesus said, Amen, Amen, I say to you, whoever does not enter a sheepfold through the gate, but climbs over elsewhere, is a thief and a robber. But whoever enters through the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens it for him, and the sheep hear his voice, as he calls his own sheep by name and leads them out. When he has driven out all his own, he walks ahead of them, and the sheep follow him because they recognize his voice. But they will not follow a stranger. They will run away from him because they do not recognize the voice of strangers. Although Jesus used this figure of speech, they did not realize what he was trying to tell them. So Jesus said again, Amen, Amen, I say to you, I am the gate for the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved and will come in and go out and find pasture. A thief comes only to steal and slaughter and destroy. I came so that they might have life and have it more abundantly. The Gospel of the Lord Today's Faithful Reflection is from Brother Christian Kustuna from the Hand of the Sower Catholic Community. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanika nilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Nakikilala pa ba natin ang tinig ng Diyos sa ating buhay? Ang mga tupa, maikli ang paningin o short-sighted, pero malakas ang pandinig. Kaya mas nakakasunod sila sa kanilang pastol sa pamamagitan ng pandinig. Kilala ng mga tupa ang tinig ng kanilang pastol. Hindi sila susunod kung kani-kanino. Kung hindi kilala ng tupa ang tinig ng kanyang pastol, tiyak. Ito ay mawawala. Ang tao ay parang mga tupa. Maikli ang paningin. Kaya dapat kilala natin ang tinig ng ating mabuting pastol. Upang tayo ay di maligaw, maraming papagkakataon sa ating buhay na nangungusap na ang Diyos sa ating puso. Ngunit sa dami ng ingay sa mundo ngayon, Hindi na natin naririnig ang tinig ng Diyos. Hindi natin ito nakikilala. Sa tuwing tayo ay dumaranas ng kahirapan sa buhay o nalalayo sa tamang landas, tinatawag tayo ng ating Diyos sa ating pangalan. Pinapapasok niya tayo sa kanyang pastulan para mailigtas tayo sa lahat ng kapahamakan. Ang kailangan lang natin gawin, Kapatid, ay pakinggan ang kanyang tinig at ating masusumpungan ng kaligtasan na nagmumula sa ating mabuting pastol. Manalangin tayo. Panginoon, naway lagi namin marinig ang iyong tinig kahit pa sa maingay na mundong ito. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, Ang Espiritu Santo. Amen.